శుభం బియాదు శ్రీ గురుబ్యో నమ జ్యోతిషాస్త్ర పరంగా కొన్ని విషయాలు మాట్లాడదాం అనుకున్నాను ఏంటంటే ఇప్పుడు జరుగుతున్న మార్పులు అంటే మార్పులను దృష్టిలో పెట్టుకుని శాస్త్రం గురించి కొన్ని విషయాలు చెప్పాలి అందరికీ గత ఆరు నెలల్లో వ్యాపారము ఉద్యోగము వ్యవహారము న్యాచురల్గా ఫ్రీలాన్స్గా చేసే ఉద్యోగాలు సొంత స్వతంత్ర భావాలతో చేసే ఉద్యోగాలు ఇలాంటి ప్రతి ఒక్కరికి ఆదాయ విషయం ఏదైనప్పటికీ ఆదాయం అనేది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ రూల్ ప్లే చేస్తుంది అటువంటి ఆదాయం అనేది ప్రతి ఒక్కరికి గత మూడు నెలలుగా ఆల్మోస్ట్ ఆల్ డౌన్ఫాల్ అయినది అని చెప్పడానికి అవకాశం ఉంది ఆదాయం అంటే ఏంటి అర్జన అంటే ఏంటి తర్వాత ప్రొఫెషన్ అంటే ఏమిటి ఈ ప్రొఫెషన్ అనే జ్యోతిషాస్పరంగా ఏ భావన చూస్తాం అంటే లగ్నాదు దశమ భావాన్ని మనం చూస్తాం దశమ భావం చూసినప్పుడు ఎటువంటి ప్రొఫెషన్లో సక్సెస్ఫుల్ అవుతారు ఎటువంటి ప్రొఫెషన్ చేస్తారు వ్యాపారం చేస్తారా గవర్నమెంట్ జాబ్ చేస్తారా సెంట్రల్ గవర్నమెంటా స్టేట్ గవర్నమెంటా లేకపోతే సెల్ఫ్ ఓరియంటెడ్ వ్యాపార వ్యవహారం నడుపుతారా అలాంటిది ఎటువంటి వ్యాపారంలో ఉన్నతమైన స్థాయికి వెళ్తారు అనేది చాలా స్పష్టంగా టెన్త్ హౌస్ అనేది మనం చెప్తున్నాయి ఇప్పుడు ఈ టెన్త్ హౌస్కి ఏం వచ్చేసింది వైది టెన్త్ హౌస్కి ఏం వచ్చిందని చెప్పి మొత్తం అందరి యొక్క వ్యాపార వ్యవహారాలు అయిపోయాయి చూడండి ఆల్మోస్ట్ ప్రతి ఒక్కరికి ఒక రెండు నెలల కాలం పూర్తిగా బంధించినట్టే అయింది ఓకే కొంతమంది వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేసుకుంటున్నారు వాళ్ళకి టెన్త్ హౌస్ బాగానే ఉంది కొంతమంది డాక్టర్స్ ఉన్నారంటే వాళ్ళకి టెన్త్ హౌస్ బాగానే ఉన్నట్టు లెక్క అలాగే సగ భాగానికి ప్రపంచంలో ఉన్న సగం మందికి టెన్త్ హౌస్ బాగున్నట్టు లెక్క ఆ లెక్కన చూసుకుంటే కొంతమంది బాగాలి అంటే ఇప్పుడు చూడు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ వర్క్ చేసే వాళ్ళకి టెన్త్ హౌస్ బాగానే ఉంది అలాగే రాజకీయ నాయకులకు టెన్త్ హౌస్ బాగునే ఉంటుంది లెక్క ఎందుకంటే వాళ్ళు స్పీచెస్ ఇస్తున్నారు మీడియా రంగంలో వాళ్ళకి కొంతమందికి టెన్త్ హౌస్ బాగున్నట్టు లెక్క ఎందుకంటే వాళ్ళు ప్రచా ప్రసారాలు చేస్తున్నారు ద ఆర్ మేకింగ్ మనీ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ అంటే కొంతమందికి టెన్త్ హౌస్ బాగానే ఉంది కొంతమంది పూర్తిగా జీరో లెవెల్కి వచ్చేసింది అంటే కర్మస్థానం ప్రొఫెషన్ ప్లేస్ ప్రొఫెషన్ ప్లేస్లో ఇలాంటి అబ్జెక్షన్స్ అవుతున్నప్పుడు ప్రొఫెషన్ ప్లేస్లో ఇంత ఆల్మోస్ట్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ సెవెంటీ పర్సెంట్ ఒక్కసారిగా బ్లాక్ అయిపోయి భూమి మీద అంటే ఒక మనం చూసాం టీవీలో వీడియోలో కూడా మనం చూస్తుంటాం చక్కగా ఏంటంటే అదేంటి మనకు అర్థం కానిది కాదు అందరికీ తెలిసిన విషయమే కూలీలు రోజు కూలీలు చేసేవాళ్ళు అతి సామాన్య వ్యక్తి ఎంత వేల మంది ఎన్ని కోట్ల మంది ఎన్ని లక్షల మంది అలాగా నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ పని లేక ఇబ్బంది పడుతున్నాయని వాళ్ళు మనం చూసాం వాళ్ళు టెన్ థౌసండ్ అయినట్టు వాళ్ళు కూలీకి వెళ్తే రోజు కనీసం మూడు వందల ఐదు వందల రూపాయలు వాళ్ళకి వచ్చేది కదా వెయ్యి రూపాయలు వచ్చేది కదా ఆ రావడం అయిపోయింది కదా వాళ్ళకి అప్పటి వరకు ఉన్నది సడన్గా అయిపోయింది మార్చి నుండి మార్చి ఇరవై రెండవ తారీఖు లాక్డౌన్ మొదలైనప్పటి కంటిన్యూస్గా అయిపోయింది ఇప్పుడు ఉంటుందా ఉండదా తెలియదు అంటే ఏమైంది ఈ పదవ భావం ఏదైతుందో పదవ భావం మీద ఎఫెక్ట్ ఇచ్చింది పదవ భావం మీద ఎఫెక్ట్ ఇచ్చింది అంటే ఏమిటి ఎందుకు జ్యోతిషాస్త్రం దీని గురించి మనం పరిశీలించాలి ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది టెన్త్ హౌస్ ఒక్కొక్కసారి నైన్త్ హౌస్ జరుగుతున్నాయి ఒకసారి ఎయిత్ హౌస్ జరుగుతున్నాయి సో ఈ టెన్త్ హౌస్లో ఇలా జరిగింది ఏంటంటే మనం లగ్నాదు టెన్త్ హౌస్ చూసి అక్కడ ఏదో గ్రహం ఉంది అక్కడ ఏ గ్రహం లేదు లేదా గ్రహాన్ని బట్టి పలానా ఉద్యోగం చేస్తాడు అని మనం ఏ విధంగా అయితే జ్యోతిషాల్లో చెప్తామో ఇటువంటి పరిస్థితిలో ఈ టెన్త్ హౌస్ ఓనర్ నవాంశంలో ఏ విధంగా ఉన్నాడు ఎక్కడ ఉన్నాడు ఎవరితో కలిసి ఉన్నాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుని ఆ ఉన్నవాడు ఏ రాశిలో ఉన్నాడు ఏ భావంతో కలిసి ఉన్నాడు ఇవన్నీ కూడా పరిశీలించి అలా దశాంశంలో చూసి వాడు టెన్త్ హౌస్ ఓనర్ ఎలా ఉన్నాడు వీటి మీద పరిశీలన చేసి ఒక్కొక్క వ్యక్తి మా దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఈ కారణాల వల్ల ఈయనకు ఉద్యోగంలో ఇబ్బంది కలిగింది ఈ కారణం వల్ల ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఆర్థిక ఇబ్బంది పడుతున్నాడు ఈ కారణాల వల్ల మళ్ళీ పుంజుకుంటాడు ఆర్థిక సమస్య నుండి బయటపడతారు చాలామంది సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ వాళ్ళు నాకు ఫోన్ చేశారు చేసి అంటే మీ సాఫ్ట్వేర్లో ఉన్నామండి ఇప్పుడు మాకు ఉద్యోగం ఉంటుందో గ్యారెంటీ లేదు వర్క్ ఫ్రమ్ హౌస్ చేస్తున్నాం కానీ రేపు ఉదయం ఒకటో తారీఖు తర్వాత లాక్డౌన్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత పరిస్థితి ఏంటని చాలా ఇబ్బందికరమైన విషయాలు మాట్లాడుతున్నాను ఛాన్సెస్ ఏమవుతాయో తెలియదు అమెరికాలో ఉన్న వాళ్ళు కానీ లండన్లో ఉన్న వాళ్ళు కానీ జర్మనీలో ఉన్న వాళ్ళు కానీ ఇంకా అన్ని ప్రదేశాలు ఇండియాలో కానీ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో పనిచేసే వాళ్ళందరూ అంటే వీళ్ళందరూ టెన్త్ హౌస్కి క్లారిటీ లేదు గ్యారంటీ లేదు దయచేసి నేను చెప్పాలనుకున్న విషయం అంటే ఈ వీడియో చేసే వాళ్ళందరికీ ఎవరైతే సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో పనిచేస్తున్నారో ఎవరైతే జనరల్గా జాబ్ చేసుకుంటాం మంచి మంచి కంపెనీలు వర్క్ చేస్తున్నారు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కానీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ కానీ ఎందులో పనిచేస్తున్నాను మీరు నన్ను కలవడానికి అవకాశం కలిగినా కలగకపోయినా మీ టెన్త్ లాడ్ లగ్నాతు అంటే చంద్రలగ్నాతు కాదు సూర్య లగ్నాతు మీ చార్ట్ తీసుకోండి కంప్యూట
ఏ రాశిలో ఉన్నాడు ఏ గ్రహంతో కలిసి ఉన్నాడు ఏ భావంతో కలిసి ఉన్నాడు చూసుకుని దాన్ని బట్టి నవాంశంలో వాడు ఉన్న పరిస్థితిని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఆ నవాంశంలో ఉన్న గ్రహం ఏ గ్రహంతో కలిసి ఉన్నాడు చూసుకుని ఆ గ్రహానికి యొక్క స్థితిగత చూసుకుని ఆ గ్రహ భావన ఆ భావన సంబంధించిన అధిపతి ఆ గ్రహంతో ఏ గ్రహంతో కలిసి ఉన్నాడు ఆ గ్రహానికి సంబంధించింది టెన్త్ లోడ్ అయినటువంటి వాడి గ్రహానికి సంబంధించింది వీటన్నిటికి సంబంధించిన ఏవైతే గ్రహాలనో వాళ్ళకి సంబంధించిన మంత్రాన్ని సాధన చేయడానికి ప్రయత్నించాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మిథున లగ్నం అనుకుంటే మిథున లగ్నానికి టెన్త్ లాడ్ జూపిటర్ జూపిటర్ నవాంశంలో ఎక్కడున్నారో పలానా డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నవాంశంలో వాడు ఒక మకరంలో ఉన్నాడు అనుకుందాం అంటే శని ఇంట్లో ఉన్నాడు శని ఇంట్లో ఉన్నాడు అంటే శని యొక్క ప్రభావం కూడా కనిపిస్తుంది సో శని ప్లస్ గురుడు లగ్నం బుధుడు ఈ మూడుకు సంబంధించిన దేవతలు ఎవరు మంత్రం ఏమిటి సాధన ఏంటి ఆ దృష్టిలో పెట్టుకుని కొంచెం వాటి మీద ఎక్సర్సైజ్ కానీ చేసుకుంటే మీరు టెన్త్ లాడు టెన్త్ హౌస్ కొంత సేఫ్గా ఉంటుంది ఇది సింపుల్గా మీరు మీ ఇంట్లో కూర్చొని చేసుకోవడానికి చెప్తున్నాను మిథున లగ్నం వాళ్ళు ఏం చేయాలి ఎలా చేయాలి అలాగే ప్రతి లగ్నం వాళ్ళకి మేష లగ్నం వాళ్ళకి టెన్త్ లాడ్ అనేసరికి శనీశ్వరుడు వాడు నవాంశంలో ఎక్కడున్నాడు దశాంశంలో ఎక్కడున్నాడు వాడు చూసుకుని నవాంశంలో ఎవరితో కలిసి ఉన్నాడు సరే మనం ఏం చెప్తామంటే ఒక ఇంట్లో ఉన్నారనుకోండి ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు అనుకోండి ఆ వ్యక్తికి మనం ఒక పది రూపాయలు కలిసి వచ్చింది అనుకోండి కలిసి వస్తే ఏం చేస్తాడు వాడు అన్నదమ్ముడికి అక్క చెల్లికి ఆ ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ దాని యొక్క ప్రభావం కనిపిస్తుంది అంటే ఎంతో కొంత సహాయం చేస్తాడు వాడు పది రూపాయలు కలిసి రాగానే అంటే సంపాదించి సంపాదించమని ఎలాగైతే వాడు అందరికీ సహాయం చేయడం ప్రయత్నం చేస్తాడు అలాగే ఈ నవాంశం దశాంశంలోకి మనం వెళ్తున్నప్పుడు ఎవరితో కలిసి ఉన్నాయి ఎవరు మనం బాధ పెట్టి మన పదో ఇల్లు పాడు చేశారో శత్రువుతో కలిసి ఉన్నాడా మిత్రులతో కలిసి ఉన్నాడా మనం తెలియదు అది డీప్గా లోపలికి వెళ్తే తెలుసు పైన నుండి చూస్తే తెలియదు నవాంశం అంటే మన శరీరాన్ని తొమ్మిది భాగాలు చేస్తే అందులో కనబడేదే నవాంశం దశాంశం కూడా ఉద్యోగం గురించి చెప్తుంది సో వీటిలో వెళ్ళినప్పుడు ఏ ప్రభావం ఏ గ్రహం యొక్క నెగిటివ్ ఎనర్జీ అనేది ఈ లగ్నాధి దశమాధిపతి మీద పడిందో మనం తెలుసుకుని ఆ గ్రహాన్ని మనం ఎప్పుడైతే సాధన చేస్తామో డెఫినెట్గా ఆ ప్రభావం తగ్గిపోతుంది ఆ తగ్గిపోతే మళ్ళా యాజ్ యూజువల్ మళ్ళా వస్తుంది సో దయచేసి నేను చెప్పాలనుకున్న అందరికీ ఏంటంటే ఇప్పుడు అందరూ టెన్త్ హౌస్ గురించి భయపడుతున్నారు ఈ యొక్క మూడు నెలల కాలంలో పడిన ఇబ్బందుల వలన సో టెన్త్ హౌస్ని శుద్ధి చేసుకోండి ఇది ఏమీ మీకు తెలియలేదు మాకు అర్థం కావట్లేదు అనుకుంటే మీ లగ్నం నుండి పదో ఇంటికి అధిపతి ఎవరో చూడండి ఆ అధిపతిని సాధన చేయండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మిథునం అంటే మిథునానికి పదో ఇల్లు మీనమైంది మీన అంటే గురువు గురువు అంటే బృహస్పతి బృహస్పతి మంత్రాన్ని సాధన చేయండి మీ ఉద్యోగం మీకు జాగ్రత్తగా కొంచెం రిస్క్ ఉన్నా సరే మళ్ళీ రీసెట్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇంకేమైనా డౌట్స్ అనుకోండి మీ ఫోన్ ద్వారా మాత్రం కన్సల్ట్ చేస్తే విల్ డెఫినెట్లీ విల్ ఆన్సర్ టు యువర్ క్వశ్చన్స్ ఓకే మీ వరకు మీరు చేసినట్టు ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఒకరిని ఒక కలవడానికి అవకాశం లేదు కాబట్టి ఈ వీడియో అనేది మీకు షేర్ చేస్తున్నాను ఈ వీడియో ద్వారా చూసిన వాళ్ళందరూ కూడా చక్కగా పరిస్థితులు బాగుంటే ఏ ఇబ్బంది లేదు బాగోలేని వాళ్ళు మాత్రం ఉద్యోగ రీత్యా ఇబ్బంది పడుతున్నారు అనుకుంటే మాత్రం డెఫినెట్గా మీరు ఈ ప్రయత్నం చేయండి మీతో అవన పక్షంలో డైరెక్ట్గా మా అపాయింట్మెంట్ నెంబర్ కానీ కాల్ చేస్తే ఆ టెన్త్ హౌస్ గురించి ఏం చేయాలి ఎలా చేయాలి మీకు మేము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం అది చేసుకోండి రాజమార్గంలో రాజ్యం పొందగలుగుతారు శుభం బియాదు పూర్తి వివరాలకు సంప్రదించండి శ్రీ వేదమాత గాయత్రి జ్యోతిష్యాలయం బ్రహ్మశ్రీ మంత సూర్యనారాయణ శర్మ శ్రీనిలయం ఫస్ట్ ఫ్లోర్ వన్ నాట్ వన్ సాయి వైభవ్ లేఅవుట్ చిత్రపురి కాలనీ ఖాజాగూడ హైదరాబాద్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఎయిట్ సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నెంబర్స్ ట్రిపుల్ ఎయిట్ ట్రిపుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ సెవెన్ ట్రిపుల్ ఎయిట్ ట్రిపుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ ఎయిట్ నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ ట్రిపుల్ నైన్ సిక్స